Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination. Sa ulo ng mga balita, palasyo na kiusap sa mga health workers na manatili sa trabaho. Pagsuspendi ng PhilHealth sa mga payment claims in Almahan. Sputnik like may emergency use authorization na. Record high 18,332 bagong kaso ng COVID-19 sa bansa na itala. DOH giniit na digamot para sa COVID-19 ng Ivermectin. Tokyo Olympics medalist na tanggap na ang incentives mula sa pamahalaan. Dito nagsara sa 50.27 pesos contra dolyar. ITZZ magdadala ng pagulan sa Southern Luzon, Visaya. Magandang umaga ako si Chinky Mangkuka at ito ang The News on Q. Narito ang mga maiinit na balita ngayong Martes ng umaga, Agosto 24, 2021. Huwag kayong mag-resign. Ito ang pakiusap ng mga health workers kasabay ng pagsiguro na tutugunan ng pamahalaan ang kanilang mga pangangailangan. Sinabi ng palasyo na ang bantang malawakang resignation ng mga medical workers ay magpapalala pa ng unemployment sa bansa at lubhang makakaapekto sa ekonomiya na nagpipilit bumangon mula sa epekto ng pandemya. Nakiusap si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque sa mga nurses na huwag nang ituloy ang pagre-resign sa mga ospital dahil walang sapat na pondo ang pamahalaan para sa dagdag na financial aid. Ayon kay Roque, pinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte na dagdagan pa ang bilang ng mga medical frontliners na tatanggap ng risk allowances. Sa kanyang public address, binigyan ni Duterte ang Department of Health or DOH at Department of Budget and Management or DBM ng sampung araw para maibigay ang benepisyo ng mga healthcare workers na di pa nakakatanggap nito. Sinabi ng Pangulo na maaaring gamitin ng Health Department ang kanyang contingency funds para ibigay sa mga medical frontliners. Bilang tugon, gagamitin ng DOH ang lagpas 300 million pesos na contingency fund para maibigay bilang special risk allowances sa dagdag na 21,100 at 26 na healthcare workers ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhere. Nasa 360,000 health workers na ang nakatanggap ng special risk allowance sa ilalim ng Bayanihan 2 law mula September hanggang Disyembre noong isang taon, habang may 359,501 naman ang nabigyan mula Disyembre 2020 hanggang Hunyo 2021. Noong isang linggo ay nagbabala ang mga labor unions sa pamahalaan ng mga health professionals, karamihan ay mga nurses, ay nagbabalak magsagawa ng mass resignations dahil sa kakarampot na sahod at pagod sa pagtatrabaho sa gitna ng pandemya. Umalma ang ilan sa malalaking samahan ng mga ospital sa bansa sa ipinatupad ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth sa pansamantalang pagtigil sa pagbabayad or temporary suspension of payment of claims sa mga healthcare, healthcare providers. Sinabi ng Philippine Medical Association, Philippine Hospital Association at Private Hospital Association of the Philippines na ang circular ay isa lamang paraan para hindi magbayad o madelay ang pagbabayad ng PhilHealth sa payment claims ng mga ospital. Nilinaw naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere na ginagawa na talaga ito ng PhilHealth mula noong 2016 para ma-evaluate ang mga claims upang masiguro na nagamit nga ito ng pasyente 
at upang mapangala, mapangalagaan ang pondo ng ahensya. Sinabi pa ni Verhere na walang inaakusahan ang PhilHealth at isa lamang itong proseso ng pamahalaan para masiguro na magagamit ng wasto ang pera ng bayan. Noong biyernes ay naglabas ng Circular 2021-0013 ang PhilHealth na pansamantalang nagpapatigil sa pagbabayad sa mga healthcare providers sa ilalim nito, maaaring suspendihin ng PhilHealth ang pagbabayad hanggang walong buwan. Ayon sa tatlong samahan ng mga ospital, hindi katanggap-tanggap ang tila pag-aakusa ng PhilHealth sa mga ospital ng panloloko. Nagbanta ang grupo na kakala sa pakikipagtransaksyon sa state insurer, ngunit sinisiguro naman sa publiko na patuloy pa rin nilang seserbisyuhan ang mga PhilHealth covered patients habang valid pa rin ang member's contract hanggang Disyembre 2021. Maari nang gamitin ang Russian-made single-dose anti-coronavirus vaccine na Sputnik Light sa Pilipinas. Ibinalita ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. kahapon na inaprubahan na ng Food and Drug Administration or FDA noong biyernes ang Emergency Use Authorization or EUA ng Sputnik Light kung saan 10 million doses ang inorder ng pamahalaan. Ang certification nito ay may bisa lamang sa loob ng declared public health emergency o sa kapag na-issue na ang Certificate of Product Registration. Bago ito, ang bakunang gawa ng American Multinational Corporation Johnson Johnson ang tanging single-dose vaccine na pinapayagan ng pamahalaan. Gawa ng Gamalaya Research Institute, ang Sputnik Light vaccine ay may 93.5% efficacy Base sa dato or data na nakulikta noong Hulyo mula 320,000 na naturukan nito sa Paraguay. Sinasabi ng Russia na wala itong malubhang effects at wala rin na italang vaccine-related deaths sa mga naturukan nito. Nauna na ang inaprubahan ng Mongolia at Kazakhstan ang paggamit ng Sputnik Light na iba sa 2-dose Sputnik V na una nang nabigyan ng EUA at nagagamit na sa bansa. Ang pagkakaroon ng Sputnik Light EUA ay nagpalakas pa sa vaccination program ng bansa kung saan kabilang sa mga brand ng bakuna na ginagamit ang Sinovac, Sinopharm, Oxford AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna at Johnson Johnson. Magbabalik ang Chibi News on Q matapos ang ilang paalala. Magandang araw mga katribu! Narito na ang mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelovelo, Comfy Manalo, Chinky Mangkukang, Vernon Velasco, Kim Sancha at Chirk Balagtas. Abangan ang programang Gising Na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas ng mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Simulan ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments dito sa ating programa. Maaari nyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings, mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula lunes hanggang biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At magsama-sama po tayo sa... Gising na! This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Nagbabalik ang Tribune News on Q. Naitala sa bansa nitong lunes ang pinakamaraming bilang na nagpositibo sa COVID-19 sa loob ng isang araw na umabot sa 18,332. Nilagpasan nito ang dating highest daily recorded cases na 17,231 na naitala noong biyernes. Ang mga dagdag na kaso ay nagpalobo pa sa total caseload ng bansa sa 1,857,646. Sa kabuuan ay may 130,350 active cases 
ang pinakamataas sa nakalipas na apat na buwan. May labing tatlong libo pitong daan at siyam na pot apat dagdag na gumaling para sa buo ang recovered cases na 1,695,335. May dagdag na isang daan at limampot isa na namatay na nag-angat sa COVID-19 death toll sa tatlumpot isang libo, siyam na daan at anim na put isa. Ang positivity rate ay nasa 24.9% mula sa 64,957 kataong nagpatest noong Agosto 21. Samantala, may dagdag na apat na daan at anim na put anim delta variant cases para sa kabuoang isang libo dalawang daan at pitung put tatlong kaso sa bansa. Iginiit ng Department of Health or DOH na ang anti-parasitic drug na ivermectin ay hindi gamot para sa COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhere, walang ebidensya na kayang pigilan o lunas ang ivermectin laban sa COVID-19 at di nila nirerekomanda ang paggamit nito. Nauna nang nagbabala ang United States Food and Drug Administration or FDA sa paggamit ng ivermectin matapos nilang, silang makatanggap ng ulat na mailang nalason sa paggamit nito. Nagbabala si Verhere sa posibleng side effects ng ivermectin. Samantala, sinabi ng opisyal na walang naiulat na side effects sa mga taong nakatanggap ng ivermectin mula sa dalawang mambabatas na namigay nito noong Abril. Matatandaang namigay sa anak kalusugan, party list, Repub uh, representative Mike Defensor at sa gift party list rep Rodante Marcoleta kasama ang mga doktor mula sa Concerned Doctors and Citizens of the Philippines ng Ivermectin sa 35 na mahihirap na residente ng Quezon City. Isunusulong ni Defensor at ng kanyang grupo ang paggamit ng Ivermectin bilang preventive at treatment drug contra COVID-19. Ang Philippine FDA ay nag-issue lamang ng Compassionate Special Permits sa ilang piling ospital sa bansa para sa paggamit ng ivermectin. Personal na iniabot ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon sa apat na atletang nakapag-uwi ng medalya sa to Tokyo Olympics ang kanilang mga incentives mula sa pamahalaan sa maikling seremonya na ginanap sa Malacanang. Iginawad sa kauna-unahang gold medalist ng bansa na si weightlifter Heidelin Diaz ang Presidential Medal of Merit, gayon din ang 15 milyong piso mula sa Philippine Sports Commission at PAGCOR, isang housing unit at 3 milyong piso mula sa Office of the President. Ang mga boxers na sina Carlo Paalam at Nesty Petesio na kapwa nagbulsa ng silver medals ay nakatanggap ng 5 milyong piso bawat isa galing sa PSC, mga housing units mula sa National Housing Authority at tig 2 milyong piso mula sa Office of the President. Si bronze medalist Yumir Marshall naman ay nakakuha ng 2 milyong piso mula sa PSC, isang housing unit at 1 milyong piso mula sa opisina ni Duterte. Samantala, ang iba pang atletang lumaban sa Tokyo ay bibigyan din ng tig na dalawang daang libong piso. Matapos ang ilang taon, ginawara naman ang unang silver medalist ng bansa na si boxer Mansueto Onyok Velasco ng 500,000 pesos incentive mula sa Office of the President bukod pa sa ginawad sa kanyang Order of Lapu-Lapu, Rank of Kamagi. Binunyag ni Velasco na hindi na niya natatanggap o hindi pa niya natatanggap ang 2.5 million pesos cash incentive na ipinangako noon ng mga mambabatas nang sungkitin ito ang silver medal sa 1996 Atlanta Olympics. Manatiling nakatutok, magbabalik ang Chibi News on Q. Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination, Kayo.
kayo ay nakatutok pa rin sa Tribune News on Q. Nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar itong lunes sa 50.27 pesos, bahagyang nakabawi mula sa 50.37 pesos noong biyernes. Nagbukas ito kahapon ng 50.3 pesos kumpara sa 50.48 pesos noong biyernes. Narito naman ang presyo ng iba pang palitan. Asahan ang maulap na kalangitan at pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa dulot ng Intertropical Conversion Zone. Makakaranas ng kalat-kalat na pagulan ang Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Sambuanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Samantala, asahan naman ang maulap na papawirin, gayon din ang mga isolated thunderstorms at et at rain showers sa bahagi ng Metro Manila at kabuuan ng bansa. Sumikat ang araw kaninang alas 5.43 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 6.14 ng gabi. Ang temper temperatura ngayong araw ay nasa 25 hanggang 33 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ang Tribune News on Q ay nais nice magpasalamat sa mga sumusunod. The SM Store, Araneta Center, Department of Tourism, MG Motors, Heine Motors, Security Bank, at kay Overseas Community Affairs Council member, Alan Lin, ng Republic of China para sa kanilang suporta. Muli, ako si Chinky Mangkukang, at ito ang Tribune News on Q. Magandang umaga! Catch the latest news on our website, tribune.net.ph and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. You can also subscribe to our YouTube channel, Tribune Now. The Daily Tribune is one with the nation in facing the COVID-19 crisis, and in line with this, the Daily Tribune Digital Edition and Press Reader is now available for free online. You can also download the Daily Tribune app on Apple Store for iOS users and Google Play for Android users to get the latest and most comprehensive news online. Daily Tribune is also inviting everyone to join its community Viper Katribu to get updates on the freshest and hottest news and entertainment stories of the day. Tarasito emoticons are also available on our community Viber. Just click on the link in this video to join. Thank you.